vecka 38 och vi är på väg till barnmorskan för att göra tillväxtultraljud. Ja. Vi gjorde ju ett för några veckor sedan och då vägde bebisen 2300 gram. <laughs> Bra minne. Eh, och var 14 procent större än det normala. Ja. Så att nu ska vi se hur mycket den har växt sedan dess och om den är för stor. Och är den för stor så kanske vi får ett gångsättningsdat. Ja, ah, kanske det. Man kanske till och med får ett datum, det vet inte jag. Vi får se. <laughs> Men och en grej till. Nu ska jag be barnmorskan som gör det här ultraljudet att dubbelkolla en gång för alla. Om det verkligen är en tjej. För jag har fortfarande svårt att tro det. Corona säkert. <laughs> ja, vad man kan. Hej. Nu får vi stänga av den där kameran. Ja. Ta fram en mindre. Ja. <laughs> Nya regler. Vi fick inte filma där inne idag, men vi fick små filmklipp av barnmorskan som ni precis har sett. Men alltså man ser ju knappt bebis. Nej jag vet, det är, det är så trångt. Ja jag vet, det är så trångt. Men hon var säker på sin sak, det är en tjej. Ja. Och hennes tillväxtkurva har planat ut. Hon är bara 6% större än snittet just nu. Väger typ 3,1, som ja. det. Ja. ja. Så att nu kommer hon ta sina beräkningar och skicka till min vanliga barnmorska som sen ska fatta beslut om ja, vad man ska göra. Om det ska bli igångsättning, antagligen inte, tror jag. Men vi får se. Vi får se. Nu ska vi gå över och hämta kidsen. Ja. Vi är hemma och barnen är hemma från skolan. Hallå där. Hej. Hej. Vad är ni? Vi tittar på film. Vad kollar ni på för film? Jack Frost. Jack Frost. Det låter spännande. Jag ska inte störa. Och här sitter Johanna. <laughs> Hej. Hej. Hur mår du? Jag är trött. Åh, vänta, jag ska snurra runt här. Mm. Sådär. Det är knappt att du får plats. Nej. Bland alla soffkuddar och den här kudden. Ja, en väldigt dyrbar kudde. <laughs> jag sitter med min mobil i högsta hugg. Jag har plockat ut ett gäng frågor som handlar om förlossning. Ja. Eh, vi bad er ställa frågor för två veckor sedan. Mm. Eh, och ja, vi har fått jättemånga. Ja, flera av dem är typ likadana. Ja, <laughs> ja. <laughs> Men vi har, vi har ett gäng som vi tänkte ta nu. Ska vi köra? Ja. Mm. Kommer ni gå in i karantän innan förlossningen så ni är säkra på att Axel får vara med? Alltså för mig är det jätteviktigt att få vara med. Jag tror så... att det är ännu viktigare för mig faktiskt. <laughs> ja. Så att för oss båda såklart Så att jag isolerar mig så mycket jag bara kan Och försöker hålla mig frisk Du är väldigt duktig på att använda munskydd också eh, I allmänna miljöer Alltså själv är jag ganska dålig på det För jag, jag känner att jag inte får någon luft där bakom Alltså jag är svårt att få luft ändå För att det trycker mot lungorna och liksom. mm. eh, Men vi är ju hemma väldigt mycket Ja Ja men att gå i hel karantän går ju inte när man har barn i skolan. Nej. Nej, det går inte. Men ja, vi gör allt vi kan. Vi gör allt vi kan. Här är en spännande fråga. Hej, har Axel fått coronavaccinet så att han kan vara med under hela förlossningen? Skulle gärna vilja veta om han har fått det eller om det är annorlunda i Stockholm. För där jag bor får den blivande pappan till barnet vaccinet så att han kan vara med och stötta den som ska föda. Va? Mm. Vad är det för jämställd kommun? Ja, alltså det, det låter... finns inget sånt i Stockholm. Nej, 
Alltså sjukvården här. Men det är jämställd. Alltså det handlar ju om att vi, ja. pappor är inte en prioriterad grupp. Det är ju nej. äldre. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Så att nej, jag, jag har faktiskt inte att hört talas om det här tidigare. Nej, inte jag heller. Men det låter ju bra. Ja, det hade ju varit toppen. Det hade varit jättebra. Alltså... Jag tror inte ens någon inom Stockholms landsting har liksom ens funderat på, på det. Nej men alltså vad vi vet så får ju du vara med så länge du är frisk Men uppvisar du minsta fyllningssymptom Då är det ju tack och ajöken för dig Ja, nej då får jag sitta i bilen utanför Gud det är ju det är min största skräck faktiskt Att behöva föda helt själv Att jag är på videolänk typ <laughs> Gud, jag får inte tillåter dem ju knappt Nej <här> Det var hemskt alltså Ja, uh, och här är en Kajsa som har tre frågor Men vi tar en var ska Alma och Harry vara under förlossningen? Ska inte du få svara på dig själva? Jo. Eh, och farmor. Eller vi ska ju vara här. Ja. Uh-huh. Och farmor ska, ska komma hit. Uh-huh. Ja. Farmor är den släkting vi har med antikroppar. Mm. Och så har vi sagt också att om förlossningen börjar mitt i natten. Då vill vi inte ringa. Farmor och jag upp henne Nej det är lite taskigt Då ringer vi en kompis till oss Som kommer hit och lägger sig på soffan Ja. Så får farmor ta över sen ja. Hur känns det då? Att ni kanske vaknar och vi inte är här mm, Men det, det känns, känns lite okay. läskigt vi vet det. Lite läskigt Jag typ tror att någon kommer Sätta sig i vår soffa Så det är inte någon men alltså <laughs> Alltså det är ju en jättebra vän Så det är ju inte, det är inte vem som helst Ja för jag Okej Men det kan ju ändå vara lite läskigt ja. Du får ju lyssna på honom Alltså det är väl läskigt att man vaknar Och mamma och pappa inte är hemma Jag kan förstå den känslan Ja Jo verkligen Det kan jag också förstå Harry Hur känner ni inför förlossningen nu då? Man längtar liksom till den Mm det gör man verkligen Man bara det är ju det som är grejen Att man inte vet När det ska sätta igång mm. Du kan sätta igång när som helst Ja, verkligen När som helst Ja, Alma är ju född Tio dagar före hennes beräknade förlossningsdatum Alma var beräknad den 14 april Och hon föddes den fjärde Mm. Harry var beräknad den 14 september. Han föddes den 15 september. Mm. En dag sent. Ja, precis. Min gravid hjärna bara trrr, Hörru, tänka. Var tog du vägen? Jag <laughs> tog jag vägen. Ja. Så vi får se när ja. nummer tre sätter igång. Eller om det blir en igångsättning. Nej, nummer fem. Nummer fem? Nej, det här är inte nummer fem. Det här jo, är nummer men det är tre. nummer fem en, i familjen. En, två, tre, fyra, fem. Ja, ah, då förstår jag hur du tänker. Smart. <laughs> är ni hungriga på middag? Jag känner att du tog ett tuggo med här i mitt öra. Det är mitt värsta ljud. <laughs> Vill ni ha käk? Ja! Okej. Okay. Bra. Jag har låga järnvärden. Så jag försöker ta igen det via kost och järntabletter. Det går sådär. Men nu ska det bli... Gud vad jag är clumsy. Nu ska det bli favorit i repris. Linskryta. Har ni packat BB-väskan? Nej. Vi har inte gjort det. Vi ska göra det. Och vi kommer visa vad vi packar i den i nästa gravidvecka för vecka. Ja, väldigt många verkar vara intresserade av det. Ja. Så håll utkik. Kommer ni att ta en paus i några veckor eller någon månad efter förlossningen? Ja. Helt klart ja. Vi kommer ta helt ledigt från kanalen och alla jobb och sånt. Ja. Vi kommer behöva bonda med vår nya familjemedlem. Hänga lite. Mm. Som en familj. Och sen kommer vi tillbaka. Ja. Med en till. <laughs> Efter lite semester. <laughs> Vad ska vi säga? Kanske en månad. Vi får se. Vi får se. Vi får känna på det. Mm. Mm. Men vi kommer inte försvinna för gott.
Det är en ny dag. Jag orkade inte filma mer igår. Nej, och det är ju förståeligt. Men vi tänkte fortsätta med förlossningsfrågorna nu. Ja. Är du beredd? Mm. Vad tycker du om bedövning? Ryggbedövning eller lustgas? Eller båda? Det känns opersonligt att titta med glöje. <laughs> Jättevarmt idag. Ehm... Almas förlossning tog 20 timmar från första verk till att hon kom ut. Eh, ungefär 10 av dem var vi på BB eh, och jag hade bara lustgas. Jag tyckte att det räckte. Eh, och eh, Harry hade ju en sån här expressförlossning, tog två timmar från första verk till att han kom ut. Då hade jag inget val. Alltså när jag kom in till BB var jag redo att föda. Då blev det bara lite lustgas. Mm. Någon annan typ av smärtlindring hans <laughs> inte med. Eh, Ganska häftigt. Ja. <laughs> att du klarade det helt utan bedövning Jag tycker det är jättehäftigt ja. Ja, men Så att jag tänker att nu Så kör jag också på lustgasen Nu åker det tåg förbi här Ja. Ser man det? Det är en tågbro precis här Ja, vi sitter i Tantolunden Ni vill väl föda här i Södertälje Vad jag har hört och läst Så ska just den avdelningen vara en av de bästa Om inte just den bästa Ja, vi har valt Södertälje BB, men det är ingen garanti för att få föda där. I Stockholmsområdet så funkar det som så att om förlossningen kommer igång, naturligt, så ringer jag till Södertälje först, mitt första handsval. Om de har plats så kan vi vara välkomna dit. Om de inte har plats så kommer de hänvisa oss någon annanstans ja. där det finns plats. Och då vill jag ju då inte föda på Sös, det pratade jag ju om. I en vlogg för ett tag sedan. Och sen kom den här frågan. Ja. Och ganska ofta så är det ganska fullt i Stockholm. Ja. Alltså varken Alma eller Harry är födda på mitt första handsval. Nej. Men det blev väldigt bra ändå. Ja. Men ja, det blev inte som jag hade tänkt mig innan. Nej. Kan ni tänka er en hemförlossning? Nej. Nej. <laughs> jag vill ha nära till vård. Om mitt hem hade varit ett sjukhus- då hade jag kunnat föda. Ja, men det är också så här, vad skulle vi göra av Alma och Harry? Och, ja. Men jag respekterar alla kvinnor som vill föda hemma och tycker att det är härligt. Ja, absolut. Jag kunde inte sitta still där i solen. Det känns som att magen börjar koka. Men vi har bara en fråga kvar. Det är The Million Dollar Question som flera hundra personer har ställt. Ja. Och det är, kommer ni att filma förlossningen? Alltså, vi vet inte. Det beror helt på hur förlossningen eh, förslöper. Ja. ja, hur det blir. Ja, hur... men alltså blir det som med Harry två timmar. Alltså, det finns inte en suck att vi får upp en kamera då. Nej, men kamerorna är laddade och tanken är att vi ska försöka filma någonting. Ja, alltså jag har kollat på ganska mycket förlossningsvideor nu på senaste tiden. Och eh, blivit ganska peppad av dem själv. Så att... Jag förstår ju varför folk vill se dem. Mm. Ehm, men ja, alltså, vi, vi kan inte lova någonting. Vi får se. Ja. ja. Det blir i allra minsta se, sämsta fall så kommer det bli. <laughs> allra minsta en, sämsta fall. Ja, allra minsta sämsta fall så kommer det bli en story time i varje fall. Ja, men absolut. Tack för att ni har tittat på en och en gravid vecka för vecka. En av de sista. Kanske till och med den sista. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Fortsätt ställa frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då. Ha det bra. Hej.